不知道为啥，突然想聊聊班尼特，因为我今天组了一个仆人的队伍，就是仆行北加相邻，打着感觉伤害很足，体验也还不错。但是我知道这个队伍它其实有一个更主流的配置，就是把香菱换成班尼特，这样的话队伍的伤害会更高。但是，一提到班尼特，我发现我的心里其实是抗拒这个角色的，这个就让我觉得十分神奇。因为我们都知道班尼特作为一个开服时期的超模战神，在很长的一段时间里都是玩家的底库之一，提供一千加的攻击力加成，相当于是给了二十六个攻击力百分比的副词条。甚至对于攻击力白值低的角色来说，提升的会更多。比如说香菱，那么为什么我心里还是那么抗拒呢？我想了一想，我觉得是随着原神战斗的发展，伤害逐渐不再是痛点，而更自由、更顺手的战斗体验才是。回顾原模的设计，我们会发现，小体积的原模多动，带有位移技能；大体积的原模呢，则可以强行的挤开角色。还有的原模会利用火元素打反应，那这些都增加了战斗中不愉快的体验，增加了战斗中需要操作的需求。比如说被怪挤出了圈要跑回去，开大之后怪跑了，看着就很生气。原模打蒸发无形中增加了重开的次数。那么相比起来，不带班尼特虽然伤害可能会下降百分之四十，但是自由度更高了。而且随着持续输出体系的角色越来越多，随着不锁面板角色的增加，班尼特大招十二秒的持续时间也不足以满足新角色们的输出要求了。就拿普行北加香菱和普行北加班尼特这两支队伍来说，班尼特提高了队伍的伤害上限，但存在上文中提到的各种限制。香菱虽然不足以弥补班尼特离队损失的伤害，但提供了操作的自由度，增加了队群的输出能力。而随着新出的角色数值越来越高，班尼特的加攻击力优势也和他带来的劣势相互对冲，这让他在我心里从一张四星人权卡变成了一张对策卡。可能在队伍中有两个锁面板的角色，环境偏向打桩的时候，我才会优先的选择他；或者说，当队伍的斩杀线足够在一轮里快速的击杀怪物的时候，那么这个时候，假如真的有大班尼特的设计。我反而觉得这个角色其实不需要给队伍带来多大的攻击力提升或者什么额外的增益，它只需要和夏沃磊一样，能给个百分之四十左右的攻击力加成，并且不画地为牢，增益的时间足够长，不锁配对，那在我心里它就很有竞争力了。不过我觉得班尼特的白发、出身以及自附魔的特性，很难保证在娜塔它不会有高光，还是挺令人浮想联翩的。好的，以上呢就是我对于班尼特在现在这个环境下的看法。我是提瓦特地理，我们下期再见。